ഇപ്പോഴും പള്ളികളിലൂടെ ലെറ്റർ പോർഡുമായിട്ട് നടക്കാണ് മഹല്ല കമ്മിറ്റിയുടെ വീടുണ്ടായിട്ടില്ല വീട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു ആ ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് ആർക്കും തരാതിരിക്കട്ടെ മിനിങ്ങളെ പറഞ്ഞു വന്നത് നല്ല ഒരു വീട് ഒരു മുമ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ അടയാളമാണ് നല്ലൊരു വീട് വേണം അതിന് നല്ല സ്ഥലം വേണം ലോകത്ത് ഏറ്റവും വീട് വെക്കാൻ അനുയോജ്യമായ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലം ഏതാണ് ലോകത്ത് വീട് വെക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം ഏതാണ് അത് പരിശുദ്ധമായ മദീനയാണ് കാരണം വീട് വെക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഏറ്റവും നല്ല മണ്ണിലാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല മണ്ണ് ഏതാണ് മദീന അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കടക്കുന്ന മണ്ണാണ് മദീനയുടെ മണ്ണ് അതന്നെ അതിന്റെ പ്രത്യേകത അവിടെ പോയി നമുക്ക് വീടെടുക്കാൻ കഴിയോ കഴിഞ്ഞു കൊള്ളണമെന്നില്ലല്ലോ എന്നാൽ അതിന് സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ എന്റെ മദീനയാണ് ഏറ്റവും നല്ല മണ്ണെന്ന് പറയാൻ കാരണം അത് വെറുതെ പറയല്ല ഏറ്റവും നല്ല മണ്ണ് മദീനയുടെ മണ്ണാണ് ആ മണ്ണെന്ന് വന്നവലൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എറുവാടിയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം ബാദുഷാത്തങ്ങൾ അറുപത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രാമം ഉണ്ടായിരുന്നു മദീനയിൽ അവിടുന്ന് മുത്തനബിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇസ്ലാമിക തഴപത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന മഹാനാണ് ഇബ്രാഹിം ബാദുഷ ഒരു മിനി മദീനയാക്കിയിട്ട് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏർവാടിയെ മാറ്റുകയാണ് മഹാനായ ബാദുഷാത്തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മണ്ണിന്റെ പറക്കത്താണത് പറഞ്ഞു വന്നത് ഏറ്റവും നല്ല മണ്ണാണ് ഏറ്റവും നല്ല വീടെടുക്കാൻ അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കടക്കുന്ന മണ്ണായത് കൊണ്ടാണ് അതിന് പ്രത്യേകതയുണ്ടായത് ഹബീബാണെങ്കിലോ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വാലിഹാട് സ്വാലിഹായ മനുഷ്യർ താമസിക്കുന്ന മണ്ണിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് നല്ലവര് താമസിക്കുന്ന മണ്ണ് നല്ലവര് കടന്നുറങ്ങുന്ന മണ്ണ് നല്ലവര് ജീവിക്കുന്ന മണ്ണ് അതിന് വലിയ മഹത്വമുണ്ട് എന്താ അതിന്റെ മഹത്വം ഒന്നാമത് പൈശാചികമായ ശല്യങ്ങൾ അവിടെ കുറയുമെന്നാണ് പൈശാചികമായ ശല്യങ്ങൾ അവിടെ കുറയുമെന്നാണ് സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ പിശാചുക്കൾക്ക് വല്ലാത്ത പേടിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാത്തങ്ങൾ കോട്ടുവായി ഇട്ടിട്ടില്ല ജീവിതത്തിൽ എന്ന് അവിടത്തെ അവിടത്തെ ബയോഗ്രഫി പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും കോട്ടുവായി ഇട്ടിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്തുകൊണ്ട് കോട്ടുവായ പൈശാചികമാണ് എന്ന് അതിന്റെ ഒരു ടച്ചിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കോട്ടുവായിടുന്നത് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ശരീരത്തിലോ അവിടുത്തെ ജസതിലോ അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ ബറക്കത്താക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തിൽ പൈശാചികമായ സ്വാധീനം ശേഷമില്ല ആ ഹബീബ് കടക്കുന്ന മണ്ണാണ് ഏറ്റവും അഫുദലായ മണ്ണ് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ വസിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ വീടെടുക്കേണ്ടത് സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ കയറിയിറങ്ങിയ മണ്ണ് സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ കടന്നു വന്ന മണ്ണ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ ഭാഗമൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് വലിയ പവിത്രമായ മണ്ണായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ മഹല്ലൊക്കെ ഒരുപാട് മഹാന്മാര് കടന്നു വന്ന മണ്ണാണ് ഷെയ്ഹുന ഷംസുൽ ഉലമ നഗറാൽ നഗറിലാ നമ്മൾ ഈ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് മഹാനായ ഷെയ്ഹുന ഷംസുൽ ഉലമയുടെ കാൽപ്പതിഞ്ഞ മണ്ണാണ് നമ്മുടെ മണ്ണ് മഹാനായ പാണക്കാട്ട് തങ്ങളുടെ പാദസ്പർശമേറ്റ് അനുഗ്രഹിത പുളകീതമായ മണ്ണാണ് മാടാക്കരയുടെ മണ്ണ് വലിയ വലിയ മഹാന്മാരൊക്കെ കടന്നു വന്ന മണ്ണിന് വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും തന്നെ നിഷേധിക്കരുത് പറഞ്ഞു വന്നത് നല്ല ഭൂമിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം എല്ലാ ഭൂമിയും എല്ലാ ഭൂമിയും ഒരുപോലെയല്ല എല്ലാ ഭൂമിയും ഒരുപോലെയല്ല ഈ ഭൂമിയിൽ വാസയോഗ്യമായ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അത് ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് കൃത്യമായി നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നതാണ് വാസയോഗ്യമായ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പൈശാചികമായ ശല്യങ്ങളുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് മനുഷ്യന് വസിക്കാൻ പ്രയാസമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ പാദസ്പർശമേറ്റ മണ്ണാണെങ്കിൽ അവിടെ പിശാചിന്റെ സ്വാധീനം കുറയും ഇവിടെ 
നമ്മളെ ഭൂമിയിലേക്ക് അള്ളാഹു പറഞ്ഞേക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇവിടെ പിശാചുക്കൾ അള്ളാഹു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ മനുഷ്യരെ പടക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പേ അള്ളാഹു പിശാചുക്കളുടെ വർഗത്തെ പടച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ അന്ന് മുതലേ ഇന്നും ലോകത്ത് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റൂല അതിന് എത്രയോ പ്രമാണങ്ങൾ തൊലി ഉദ്ധരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഞാൻ വിശദീകരിക്കുകയല്ല അപ്പോൾ സ്വാലിഹയങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ള മണ്ണാണെങ്കിൽ അവിടെ പൈശാചികമായ സാന്നിധ്യം കുറയും എന്നാൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പൈശാചികമായ ശല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആ സ്ഥലങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നാണ് പരിശുദ്ധമായി ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഹദീസിൽ കാണാം സയ്യിദുനാ റസൂറുള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്മാ തങ്ങളും മഹാന്മാരായ സുഹാബത്തും ഒരു ജിഹാദിന് പോവുകയാണ് ജിഹാദിന് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോ യാത്രക്കടയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സുഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു സുഹാബ ഒരു താഴ്വരയിലെത്തിയപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു സുഹാബ നമുക്കിവിടെ വിശ്രമിക്കാം നമുക്കിവിടെ കടന്നുറങ്ങാം രാവിലെ സുബിഹി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് മടങ്ങിപ്പോവാം എല്ലാവരും വാഹനങ്ങൾ കെട്ടിയിട്ടോളൂ ഒട്ടകങ്ങൾ കെട്ടിയിട്ടോളൂ കുതിരകൾ ബന്ധിച്ചോളൂ നമുക്കിവിടെ കടന്നുറങ്ങാം ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാ തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ക്ഷീണിതരാണല്ലോ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്ത് തളർന്ന അവശരായവരാണല്ലോ സുബിഹിന്റെ സമയത്ത് കടന്നുറങ്ങിപ്പോയാലോ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ സുബിഹിന്റെ സമയത്ത് നമ്മളെ ഉണർത്തണം ആരാണ് നമ്മളെ ഉണർത്തുക ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നമ്മളെ ഉണർത്തണമല്ലോ കൂട്ടത്തിൽ ആരുണ്ടെന്നറിയോ മുഅദ്ദിനു റസൂലില്ല സയ്യിദുന ബിലാൽ ബിലാ റളിയല്ലാഹു അന്നുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ നബിയേ നിങ്ങളും സ്വഹാബത്തും സുഖമായി കടന്നുറങ്ങിക്കോളൂ സുബിഹിന്റെ ജമാഴത്തിന് സുബിഹയുടെ നിസ്കാരത്തിന് ഞാൻ വിളിച്ചുകൊള്ളാം നബിയേ ഉത്തരവാദിത്തം ബിലാ റളിയല്ലാഹു അന്നു ഏറ്റെടുത്തു സ്വഹാബത്ത് മുഴുവനും കടന്നുറങ്ങി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബും ഇത് ഹദീസാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനീങ്ങളെ അങ്ങനെ സുബാനല്ലോ ബിലാല് കാവലിരിക്കുകയാണ് സുബിഹിന്റെ സമയം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് സുബിഹിയുടെ തൊട്ട് മുമ്പെത്തിയപ്പോ സുബിഹിയുടെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സമയമെത്തിയപ്പോൾ അറിയാതെ ബിലാ റതി അള്ളാഹു വന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി ഉറങ്ങി വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ആൾ ഉറങ്ങിപ്പോയി വാച്ച്മാൻ ഉറങ്ങിയ പിന്നെന്തയ്യാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബും സ്വഹാബത്തും ഉറങ്ങിപ്പോയി എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ സൂര്യൻ ഉദിച്ചിട്ടുണ്ട് മനഃപൂർവ്വം ഉറങ്ങിയതല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തെറ്റില്ല ഇവിടെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇവിടെ ശരിക്കും കൃത്യമായി മസല മനസ്സിലാക്കണം മനഃപൂർവ്വമുള്ള ഉറക്കത്തിനാണ് കുറ്റം ഒരാൾ അറിയാതെ ഉറങ്ങിപ്പോയി എങ്കിൽ അയാൾക്ക് കുറ്റമില്ല ഞാനും അറിയാതെ അറിയാതെ ഉറങ്ങാൻ നിൽക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഒരാളെ വിളിക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കണം അലാറം വെക്കണം എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നിട്ടും ഒരാൾ ഒരു ദിവസം അറിയാതെ ഉറങ്ങിപ്പോയാൽ ഉറക്കം മറവി ഇത് രണ്ടും നിസ്കാരത്തിന് അഴുതറാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധമായി ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉറങ്ങിപ്പോയി അനുമരി സ്ഥാനം അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടു വരും സ്റ്റേജ് മൊക്കെ വരും ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് ഉറങ്ങിപ്പോയി എഴുന്നേറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ സൂര്യൻ ഉദിച്ചിട്ടുണ്ട് സുബാനുള്ളത്തിന്റെ വിത്തങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റു പറഞ്ഞു നിസ്കരിക്കല്ലേ സുബി നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ സുബി നിസ്കാരം കള്ള വിട്ടണ്ടേ ആ ഒരു മസല കൂടി പഠിച്ചു വെക്കണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് സുബിഹിക്ക് അഥവാ അറിയാതെ ഉറങ്ങിപ്പോയാല് പിന്നെ ആ സുബിഹി എപ്പ വീട്ടിയാ മതി നൂറിന്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അസറിന്റെ കൂടെ മഗറിബിന്റെ കൂടെ മസല അങ്ങനെയല്ല ഒരാൾ അറിയാതെ ഉറങ്ങിപ്പോയി എപ്പോഴാണോ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിസ്കരിച്ചിരിക്കണം വൈകിപ്പിച്ചാൽ കുറ്റകരമാണ് ദുഹറിലേക്ക് വെക്കാൻ പറ്റൂല അസുറിലേക്ക് വെക്കാൻ പറ്റൂല അവിടെ നിന്ന് ജമാഅത്തായിട്ട് കല കൂട്ടാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വേണ്ട സ്വഹാബ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പോവാം ഇവിടെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കണ്ട എല്ലാരോടും വണ്ടി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം വിട്ടു കുറച്ചുണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോ മുത്തിനബി പറഞ്ഞു എല്ലാരും ഇവിടെ ഇറങ്ങിയും വണ്ടിയൊക്കെ കെട്ടിക്കോളിയും ഒതു കൊടുക്കി നമുക്ക് നിസ്കരിക്കാം നിസ്കരിച്ചിട്ട് പോകാൻ സ്വാഭാവികമായും സ്വഹാബത്തിന് സംശയം ഉണ്ടാവൂലേ ഈ പണി അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്താ പോരെ ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ആ സുബിഹ കല വീട്ടിയാൽ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പോരാമായിരുന്നല്ലോ പി
ഇത് സംശയം ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞ മറുപടി ഹദീഫിലുണ്ട് എന്താ മുത്തനബി പറഞ്ഞതെന്നറിയോ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വാഹനത്തിൽ കയറാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അത് പൈശാചിക സാന്നിധ്യമുള്ള സ്ഥലമാണ് അത് പൈശാചിക സാന്നിധ്യമുള്ള താഴ്വരയാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ചില സ്ഥലങ്ങൾ അങ്ങനെ പൈശാചികമായ സ്വാധീനമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അവരുടെ ആവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത് നമ്മൾ താമസിക്കുമ്പോഴും തങ്ങുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും വിശ്രമിക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം എന്നല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങളെ മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും വീട് വെക്കാൻ അനുയോജ്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരായ മുൻഗാമികളൊക്കെ ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിയുന്ന ആളുകളെ കൊണ്ട് ഭൂമി നോക്കുന്ന ഏർപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ വിമർശിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനെ എതിർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അറിയുന്ന ആളുകളെ കൊണ്ട് ഭൂമി നോക്കാൻ അറിയുന്ന ആളുകളെ കൊണ്ട് നോക്കിക്കുന്ന ഏർപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു അതിനാണ് സ്ഥാനം നോക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലമാത്തങ്ങൾ മദീനയിലെ മദീനയിലെ സ്ഥലം വിഭജിച്ചപ്പോ ഓഹരി ചെയ്തപ്പോ വീട് വെക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ സ്ഥലം നിർണയിച്ചു കൊടുത്ത ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് കുളിപ്പുര ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രത്യേകമായ സ്ഥലം നിർണയി നിർണയിച്ചു കൊടുത്ത ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് ചന്ത കെട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ സ്ഥലം നിർണയിച്ചു കൊടുത്ത സംഭവം പറയുന്നുണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ സ്ഥലം നിർണയിച്ചു കൊടുത്ത സംഭവം പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനികളെ നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല പറഞ്ഞു വന്നത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും താമസയോഗ്യമല്ല താമസയോഗ്യമായ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ വിവാദത്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തൗഫിയത്ത് ലഭിക്കുന്നത് അവിടെ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫിയത്ത് തൗഫിയത്ത് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സുഹാബി സയ്യിദുന റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ അടുക്കൽ വന്നു ഹദീസാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഞങ്ങളൊരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല സാമ്പത്തിക ശേഷി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വീട് സൗകര്യം പോരാന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങൾ വേറൊരു വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറി അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ എണ്ണം കുറയാൻ തുടങ്ങി മരണം കൂടുതലായിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി എണ്ണം കുറഞ്ഞു സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി സാമ്പത്തിക പ്രയാസം വരാൻ തുടങ്ങി ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതെന്താ പറ്റൂല മോനെ ഇതൊക്കെ അന്ധവിശ്വാസാണ് ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഈ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും പറയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹാബി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആട്ടിയോടിച്ചില്ല ഒഴിവാക്കിക്കോ അത് നമുക്ക് പറ്റൂല അത് മോശപ്പെട്ട വീടാണ് ആര് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് അപ്പോ അതിനെ പറ്റി അറിയുന്നവർക്ക് പഠിച്ചവർക്ക് അത് പറയാൻ അധികാരമുണ്ട്